Buenas tardes de nuevo, buenas tardes de nuevo. Quiero hacer una aclaración rápida. Buenas tardes de nuevo, buenas tardes. Quiero hacer una aclaración rápida con respecto a Marbel y Vitorero. Eh, miren, cuando yo me refiero a que ella no sabe nada de, del Inderes, recuerden que yo no estoy allá. Eh, creo que ella se graduó eh, y me lo aclararon y es la razón por la que lo hago porque a mí me gusta hacer las cosas lo mejor posible yo nunca voy a inventar nada falso con el propósito de que de que ustedes eh, llevarlos a ustedes donde yo quiero algo así, entiendan eso todo lo que yo hago lo trato de hacer lo más claro posible, lo más sincero posible eh, yo no voy a estar en eso ahora, en cuanto a Vitorero eh en la, me escribieron esto y me lo escribieron también en privado eh, que ella es licenciada o graduada de no sé qué déjame ver de, de deporte o algo de eso y dio dos viajes a Venezuela con respecto a, a estos viajes se graduó en la escuela de profesores de educación física en Santa Clara aquí me lo escribió alguien en un comentario ahora entiendan esto estas personas no están porque están graduadas de educación física o de deporte ni nada de eso. Estos son personas que en realidad el INDER, lo menos que tiene que ver en, cuando tú eres director de algo en Cuba, como decir la gobernadora o la intendente, lo menos que tiene que ver es con el cargo que tiene. Si Raquel no fuera a reprimir, está dispuesta a repetir lo que viene de arriba, no fuera gobernadora. Eso es en blanco y negro. Si la intendente... Eh, no fuera a repetir como un papagayo y hacer todo lo que viene de arriba pues no fuera intendente, son personas que no entienden por eso yo digo, es el intendente la gula, porque eso es una gula que no entiende, y Raquel pues una, eso es un tanque sin fondo que lo que va a hacer es robarle robarle ahí, y, pero qué tiene que ver Raquel con gobernación, una mujer que era enfermera entiende esto, qué sabe Raquel de gobernación pero lo importante no es que sepa y en el caso de Vitor Herón, eh, que, que fue a Venezuela a mí me dicen tantas cosas personales el esposo de ella se suicidó eh, mucha gente sospecha y es bueno decirlo porque estos son dirigentes pagados pagados y que, y que acuérdate que es la que te va a mandar a dar palo cuando si hay si hay problema en Cuba la, lo, los muchachos del INDE lo van a querer usar y esa es la que van a querer y la, como ya lo han hecho antes oye dale para que den palo al pueblo y entonces va a venir eh, Vitorero, recuerden que el esposo su se suicidó, lamentablemente muchos piensan que fue por la cantidad de traiciones con el antiguo jefe del Inter o el presidente del Inter que había antes y eso, y eso es un hecho. A mí me han escrito en privado varias ocasiones denunciándome hasta personas que hubo en las familias implicadas con las que ella estuvo. Se habla también de que vino a Venezuela con pareja y todo, que es homosexual. Lo que significa que también la convierte en traidora a los homosexuales, porque cuando manda a dar palo, esa mujer que trata malísimo a los trabajadores, que es grotesca, esa mujer también le va a mandar a dar palo a los, a, a los homosexuales. Porque es así, igual que lo que he hablado de los santeros. Los santeros que están defendiendo el régimen, eh, lo mismo te tiran por un lado que para el otro. Los hay que están de chivato y los hay que, que son opositores. Los opositores, muchos de ellos están presos y son santeros, lamentablemente. Y entonces estos desgraciados, como Madeleine, Pedro supositorio, toda esta gente que son santeros, porque la mayoría de los dirigentes que tenemos en Cruciada, por ejemplo, porque, porque Cuba, eh, en Cruciada para mí es la maqueta de lo que es Cuba, eh, casi todos son homosexuales. Y si vas a, a, lo, a los chivatos como a Adrián, a, a los profesores estos que están enseñando a tu hijo, casi todos son santeros, pero ¿qué tipo de santeros son? Bueno, son santeros, traidores de los santeros. Por eso yo recalco tanto, y no es que yo esté en contra de los homosexuales, ni en contra de los santeros. Solamente quiero que entiendan una cosa. Eh, son personas que tienen doble traición, porque a la misma que están contigo, están, eh, eh, tú siendo santero, están con el régimen. Y al final el régimen es el que te va a dar palo, el que te tiene viviendo la pobreza. Y tú sabes cuántos santeros han han pasado por esas fronteras de Nicaragua hasta aquí, hasta Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está lleno de Santero. Ahora, recuerden, el programa que yo estoy haciendo no tiene para nada la intención de ganar seguidores. Esto no es estilo Taola, eh, uno, este Wilfredo, el, 
Mickey Mouse este que, que estaba tirando y otro que dice que era como estilo Taola. No, 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 no. Recuerden, mira, yo soy una gente que si se me puede llamar influencer, está bien. Yo le admito que me llame influencer. No hay problema. Eh, aquí dice Jorge, dice, los dirigentes no son más que, no son los más capaces, son los más leales al régimen, así mismo es. Y listos a hacer lo que sea para mantener su estatus. Generalmente, licenciados en educación física eran los peores estudiantes en cuanto a conocimiento, imagínate. Eso siempre se ha sabido. Se de, de, descantaban o se de, descartaban por la educación física. Ah, se decantaban. No sé si se... Porque era lo que más fácil les resultaba. Qué bien, Jorge, que expliques eso. De verdad, de, de corazón. No, y sabemos que la profesora de educación física fue la que me dio la mano golpe a mí en sexto grado para obligarme a ponerme la pañoleta. Eh, caballero, cuando usted, que está en el Inder, inclusive... Eh, Marvel, Marvel eh, eh, Vitorero le manda a dar palo Mi hermano eh, o te hable fuerte, entienda lo que te está hablando, eso es una persona que, que está ahí escogida a pinza para hacer daño, porque está dispuesta a mentir, en cuanto a los contadores me dijeron, no, que cualquiera tiene, puede, puede tener dos contadores si sí, no, no puede tener dos contadores del mismo servicio porque entonces nunca llegas al pico es lo que está haciendo ella, no es que ella tenga un contador de 220 y otro de 110 y, ni las vueltas que hacen en Cuba, esa mujer le está robando desde, desde antes de ellos eh, entiendan esto, esta mujer literalmente es la pata del diablo y la razón, repito, por la que recalco esto es porque esa es la que va a mandar a dar palo eh, y lo otro que les quiero mencionar que ya se lo estaba explicando, pero me, me pasé aquí a, a leer el comentario de, de Jorge, es que yo no tengo la intención de ser como Taola. Quizás en algún momento diga algo que dé esa in, 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 impresión, pero no es así. Más bien yo lo que quiero es eh, llamar la atención. Para llamar la atención hay que mencionar todo. Y los dirigentes cuando, cuando aceptan cargos que van a ser pagados con el dinero del pueblo, Ustedes tienen que entender que entonces esa persona está expuesta al escrutinio. Al escrutinio significa de que cualquier cosa que haga debe saberle el pueblo. Cualquier historia que tiene debe saberle el pueblo. Los errores que comete. No es lo mismo que un encrucijadense cualquiera tenga dos contadores legítimos 100%. Tienen que buscar escape, el dinero no alcanza para pagar ni siquiera uno. Pero es ilegítimo cuando una corrupta ladronaza tiene puesto dos. Porque entonces estaba viendo la ley que te impone a ti. Entiendan esto. Y lo otro es, caballero, yo todo lo que digo aquí es tratándome de apegarme a la verdad 100% basado en la información que a mí me dan de, de personas que yo considero que, que me han mandado y más ahora en el tiempo que llevo la información una y otra vez. Entonces ya yo confío en esas personas, pero yo estoy a 500 millas. Yo no soy nadie, ni voy a ser gobernador, ni voy a ganar dinero, ni monetizo este canal, nada. Eh, este micrófono y lo que me compré, lo compré porque voy, estoy, tengo un canal de YouTube para mi negocio de bienes raíces, que ahí sí monetizo. Acabo de poner un video de casi una hora y vendo casas y ayudo a los vendedores a venderlas también, a, a los compradores a comprarlas. Pero yo soy irrelevante, una vez se cae que se gobierno. Yo voy a mantener el récord y voy a seguir publicando todos estos delincuentes para que por décadas, mientras yo viva por lo menos, y voy a tratar de inculcarme al hijo mío que siga esta cuenta y que siga haciéndolo, estas personas que siguen sin arrepentirse, permanezcan expuestas al pueblo por los siglos de los siglos ahí, porque queden por décadas las fotos para que cuando digan, oye, tú conoces a, a fulano, supiste de mengana. No, no, mira, a ver, ve a la lista. Ahí están los listos. Si, si ese fue parte del régimen, no, mira, busca la lista para que vea ahí donde la lista de Samuel, eh, para que vean qué era lo que hacía esa persona anteriormente. La gente confía en esa lista porque esa lista es dada a mí por el pueblo. La lista de los sinvergüenzas de encrucijada va a quedar ahí expuesta por los años por venir. Cada vez que yo la saco, no sé si ustedes la han visto y ahora va a haber una segunda porque en Facebook nada más que puedo publicar hasta... 80 personas, pero son más de 80, ahora voy para la segunda y va a estar la lista de las maestras, estoy esperando la, las maestras que sobresalgan en manipular los niños va a ser agregada también a la lista de las prostitutas ideológicas 
que violan los derechos humanos de los niños. Eso va a estar ahí. Encrucijada, eh, yo decidí hacer esto, yo no puedo abarcar en Cuba, yo no tengo tiempo, ni me, ni me voy a postular, ni voy a hacer monetizar, yo no puedo abarcar tanto, pero encrucijada, cayeron en desgracia. Porque de verdad que me siento bien con lo que estoy haciendo y le estoy dando la voz al pueblo. Eh, hay un comentario que después quiero leer. Pero voy a hacer un videito solamente para ese comentario. Que agradece que yo ponga la voz. Porque desde adentro no se puede hablar. Los muertos que han habido en Encrucijada pasarían desapercibidos. Si yo no les pusiera. Porque estos desgraciados no te dejan hablar. Es parte de esto la misma Vitorero. Y todos estos sinvergüenzas están respaldados por, por la policía. Pagada con tu dinero. Para tenerte viviendo bajo miedo. Un miedo a expresarte. No se supiera nadie de la muerte del coronel, no hubiese salido por ningún lado, no hubiese sabido nadie de la muerte de William. Sin embargo, eso ha salido en periódicos grandes gracias al trabajo que estoy haciendo. Me siento bien orgulloso y bien contento de eso. Los quiero mucho, Guajiro. Eh, cualquier error, lo siento, no tengan pena. Sería un error. Cualquier cosa que se hable de estos es asqueroso es legítimo. Están pagadas con tu dinero y no se someten al escrutinio alguno presente. Tiene que ser yo a 500 millas de distancia y yo no estoy ahí. Los quiero y les deseo que pasen muy buenas tardes. Saludos y cariño para todos.